Karibu mtazamaji wa channel hii kwenye kipindi hiki kingine tena cha mada ambayo inazungumzia hatari ya kubishana kupitia SMS. Hatari ya kubishana kupitia ujumbe mfupi. Wow, katika mahusiano na kimapenzi kuna hali ya migogoro itazuka hapa na pale. Utajikuta kwamba kutokana na kuwa mbali mbali kwa sababu moja au nyingine na jambo limetokea kati yenu nyinyi wawili unamuuliza mwenzio na yeye anajibu na wewe unamuuliza na yeye anakuuliza na yeye anasema hivi anatoa maelezo kupitia SMS Watafiti wa sayansi ya mapenzi wameliona hilo ni jambo la hatari sana kwa nini La kwanza ujumbe mfupi SMS SMS sawa hii texting sawa umetengenezwa kwa ajili ya mambo madogo madogo mafupi mafupi na yenye utamu Oh nimekumisi baby how are you na nina nini tutaonana saa ngapi vitu kama hivyo kwa hiyo ujumbe mfupi umetengenezwa kwa dhamiri ya kwamba watu waweze kupeana habari kwa mambo madogo madogo na mambo madogo madogo yenye utamu vile vile yenye utamu na yale ambayo vitu ya kuhabarishana sawa mnahabarishana bwana tukutane mahali fulani au nina nini lakini si swala la mazungumzo mnadijiskasi na haswa kama tatizo ambalo limetokea kati ya nyinyi wawili niko katika maandalizi ya mara nyingine ya jinsi gani ya kuomba msamaha kupitia SMS hiyo inawezekana kuomba msamaha kupitia SMS ni ni mada nyingine ambayo inaenda jinsi gani ya kuonyesha mapenzi au kupitia SMS yani message fupi hizo ni mada ambazo zinazianza zinakuja lakini hii nimeleta kutokana na hali halisi ya kwamba unapobishana na mpenzi wako au kuna jambo fanya la kutokuelewana limezuka kati yako na mpenzi wako unapotumia SMS unatengeneza mazingira ambapo uhusiano wako utaendelea kuoza badala ya kushamiri. Kwa nini? La kwanza ni kwamba husikii sauti yake. La pili, huoni uso wake, ana react vipi? Anapokea vipi maneno anayozungumza? Hilo la kwanza. Kwa hiyo kuna hatari ya kushindwa kupata ujumbe kamili kutoka kwa huyu mtu na wewe ukareact kwa hasira, ukaongezea moto, ukaongezea uh, mafuta, petroli kwenye moto. Kwa hiyo moto utakuwa mkubwa zaidi na unaweza kuleta maangamizi. Lakini lingine ambalo ni kwa ni hata ni kwamba unapokuwa una text na mwenzio, unapokuwa unatumia message mwenzio, sawa una chat naye anasema una chat naye. Kwa kwamba uwezo kujua huyu mtu ana kazi gani nyingine au ana mambo mambo gani mengine ambayo yako yanamsibu pale alipo. Kwa ana kwa sehemu fulani anaweza kuona ku text na wewe unampotezea wakati au unamsumbua katika kitu ambacho ni cha muhimu sana kwake. Kwa hiyo inaongezea uchungu juu yako na uwezekano wewe kuharibu uhusiano huo kutokana na kubisha na naye kupitia text message. Kwa ni jambo ambalo hapa kuliangalia ni kwamba kwa sababu huoni uso wake ana react vipi? Husikii sauti yake kwamba sauti yake inaonyesha amekasirika au amehuzunika au vipi? Ni rahisi sana kutoa tafsiri mbaya juu ya mambo ambayo mwenzio anayasema kupitia SMS. Lingine ambalo linasababisha hatari katika ile eneo ni kwamba pale ambapo una chati na mwenzio kuna kipindi ambacho kinapita kabla ya hajajibu kabla wewe umetuma message kabla hajajibu wewe tayari mshaka huku pressure inapanda unaanza kukasirika au unaanza kufikiria mambo mengine magumu kabla ya message na akichelewa kujibu message vile vile inaongezea shida kwenye nafsi yako kwa uwezekano wa wewe kutoa majibu ambayo of course yatamsukuma mwenzio mbali kutoka pale alipo na akakuona wewe ufai ni mkubwa mno na iwapo mpenzi wako atachelewa kwa sababu hujui kwa sababu gani anachelewa utafsiri kwamba amenidharau au hanijali au nini lingine ambalo lipo Message inaweza kachelewa kufika. Sawa? So, ni kweli umetuma message ikachelewa kufika. Unaona jinsi gani inaweza kata shida kwenye uhusiano wako? Unaona no, kwa hiyo ni jambo ambalo kama kweli mnapendana, mnampango wa kujenga mahusiano matamu katika uhusiano wenu. Lazima mtimize mazingira ambapo mtaweza kuongea ana kwa ana wakati tunamuona mwenzio uso wake. Jambo la msingi lingine ambalo ni la msingi sana kuweza kuliangalia ni kwamba pale ambapo mna bishana kwa kupitia text message utajikuta kwamba kwa kadri mnavyoendelea ku text mwenzio anatoa tafsiri tofauti na yale maneno anayozungumza anaweza sikwambie hisia zake juu ya tafsiri anayotoa kwa utajikuta kwamba umetengeneza mazingira ambayo mwenzio anaona hata kuongea na wewe ana kuana atakuwa anakuepa kwa hiyo mtakuta unaendeleza ugomvi katika kutumia text message peke yake Mwenzio hataki kuongea na ukipiga simu apokea kitu anatuma message anajibu. Kwa hiyo anaweza akakuumiza sana kwa message kwa sababu hakuoni. Kwa hiyo anaweza kuongea maneno makali sana kwenye message ambayo utakosea kwa kweli wanani hapa hivi kweli wananifanyia 
hivi hivi kwa nani ana kuniambia mimi hivi unaona kwa sababu hamuonani ni rahisi mtu kuongea maneno magumu yatakao mumuumiza mwenzio vibaya sana kwa hiyo ni kitu ambacho inapaswa kukiangalia kwa makini sana lingine ambalo ni la msingi sana pale ambapo kuna hali ya kutokelewana kati yako na mpenzi wako mkaanza ku text message sawa hata kama mtakuwa mnaona mna, mna, kwamba mmelisuhulisha mambo yamekuwa mazuri usitegemee kwamba ni mazuri kama unavyodhania kwa sababu mwenzio message zile anazo kwenye simu sawa bado ataendelea kuziangalia na kuzitafakari sawa na kuzitafuta majibu mengine tofauti na yale aliyokuwa amekupa kwenye wakati mnatati mnapokezana wewe umetuma amejibu amedugu sasa lakini baada ya nyinyi unasema ya bwana basi yaishi bwana tusamehe anasema nimekusamehe lakini baada ya nyinyi kumeza kuchati mwenzio anasiangalia message upya anapata kasirika na kasirika anaona ni tajab ataombia marafiki zake jamani mna fulani amenifanyia hivi na hivi na hivi na wewe utamtia marudu mengine unaona kwa hiyo wewe unaona kwamba mambo yako shwari kwa hiyo mwanzio bado anaendelea kuya tafuna wazungu wanasema kwamba ana unpack yani kama vile maneno yameingia kwenye kapu sasa anaanza kuyapakua kwenye akili yake kwa hiyo anapata tafsiri tofauti hivi kwa nini anafanyia hivi unashangaa kesho akupigi simu amekaa kimya lakini wewe mtu amesema amekusamea yameisha lakini akusamea amekusamea lakini hata wasili na wewe kwa sababu ameshatengeneza yani baada ya nyinyi kuweza kuongea ya ameanza kukaa na kutafakari kila message yako ulikuwa unaijibu na hakutumii message tena kuambia bwana kwa nini hapo unasema hivi ah ah sasa ameisha kwa hiyo yeye anatenza uchungu ndani ya nafsi yake moyo wake unajaa sumu juu yako wewe anakuwa na wewe ni mtu wa hatari ndio unashangaa tu mtu ameanza kubadilikia uchangamfu umeisha lakini alisema sasa amekusamehe lakini baada ya muda unaona anabadilika kama unamwambia mtu anabadilika alikwambia ah niko kawaida tu niko kawaida tu sasa hali kama hiyo ni hatari sana ndugu zamani kione ni namna kwambia kwamba pale ambapo inatokea hali kuna jambo fulani ambalo hamuelewani jitahidi sana kuepuka kutumia sms kwa sababu ni kwa hadi mnavyoendelea kuchati mwanzio anakasirika zaidi uwezo kujua amekasirika kiasi gani kwa sababu huoni uso wake huisikii sauti yake kwa hiyo unasema sigira ya uhusiano wako kuharibika zaidi na zaidi Mungu akubariki na kutakia maisha mema god bless you